Assalamu alaikum, namaste, hello dear students and hello friends. Dear students, today we are going to talk about structure of tooth. Structure of tooth and parts of tooth. Dear students, a tooth has three parts. Each tooth has three main parts. The crown part, the neck part and the root part. Now this is unlabeled diagram of tooth. Isko hum label karenge aur tino parts, crown part, neck part aur root part hum isi picture pe padhenge. Here you see the gums, soft tissues. Dear students, gums are also known as gingiva. Also known as gingiva. Gums soft tissues ko kehte hain jo ke neck region ko surround karte hain. और गम्स के ऊपर जो पार्ट होता है उसको क्राउन कहते हैं और गम्स के नीचे जो पार्ट होता है उसको रूट कहते हैं सो सी हियर क्राउन पार्ट लोकेटेड अब द गम्स रूट पार्ट इनसाइड द गम्स एंड हियर यू सी द नेक वेयर क्राउन मीट्स विद द रूट सो क्राउन पार्ट नेक पार्ट रूट पार्ट एनाटॉमिकली Uh, there are three parts of the tooth, crown, neck and root. So what is the first part? Crown. The part of the tooth above the gums is called crown part. Jo gum ke upar wala ya usse bahar wala isa hai, usko kya kehte hai? Crown. Now how do you define gums, also called gingiva? Gum, also called gingiva, soft tissues that surrounds the neck region of the teeth, protects the teeth and underlying bone. Dear students, ye gums, jo teeth ka underlying bone hai, usko bhi protect karte hai. You see here, here is a bone, jaw bone, alveolar bone. Dear students, maine aapko thicodons padhaye the. The teeth which are deeply located in the sockets of the jaw. So, ye alveolar bone sockets form karte hain. Un sockets ko dental alveoli kaha jata hai. So, what do you mean by this bone, alveolar bone? The alveolar bone is that part of the mandible, mandible lower jaw ko kehte hain, or maxilla, maxilla upper jaw ko kehte hain, which surrounds the teeth and forms tooth sockets. Dear students, these tooth sockets are called dental alveoli in plural and dental alveolus in singular in which the roots are held. So, now we come to the crown part. Pe. The crown of the tooth is the portion of the teeth that is visible. Dear students, the crown part is visible and the root part is invisible. Hota hai. Now, the crown contains enamel and dentin and pulp cavity. इसमें तीन पार्ट्स पाए जाते हैं क्राउन में इनामेल डेंटिन एंड पल्प कैविटी देखें जो सबसे ऊपर वाला सब्सटेंस है हार्ड लेयर है उसको क्या कहते हैं इनामेल उसके नीचे भी एक लेस कैल्सिफाइड ये भी हार्ड होता है मगर इतना हार्ड नहीं होता जितना इनामेल होता है इनामेल इज मोर कैल्सिफाइड एंड डेंटिन इज लेस कैल्सिफाइड और यू सी हियर यहां पे देखें डेंटिन कंटेन अ कैविटी नोन एज पल्प कैविटी तो सबसे ऊपर क्राउन पे इनेमल होगा उसके नीचे डेंटिन होगा और उसके अंदर पल्प कैविटी हम स्टार्ट करते हैं इनेमल से ठीक है जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्राउन इज इनेमल इनेमल दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ डियर स्टूडेंट्स ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस से मोर हार्डर देन द बोन नाउ इनेमल द Tooth enamel is the hardest substance in the body, even harder than the bone. Let's see why it is harder. What is its chemical composition? Composition of enamel. Enamel is so hard because it is composed of primarily of inorganic materials, about 95% to 98% of calcium and phosphate ions. It is more calcified, that is harder in nature. And dear students, there is a question, which cells create enamel? And this is the answer. Enamel is created by epithelial cells called ameloblast just before the tooth erupts from the gums. 
तो एमिलो ब्लास्ट एनेमल को क्रिएट करते हैं एंड वॉट इज फंक्शन ऑफ एनेमल एनेमल प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम बैक्टीरिया और डी स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एनेमल के नीचे जो दूसरा सबस्टेंस होता है डेंटिन उसको पढ़ेंगे डेंटिन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंटिन डेंटिन इज अ लेयर ऑफ मिनरलाइज सबस्टेंस जस्ट ब्लो द एनेमल ये भी हार्ड होता है मगर इतना जितना एनेमल उतना नहीं इट इज नॉट एज हार्ड एज एनेमल एंड इट मेक्स अप द मेजर पोर्शन ऑफ द टूथ ओके लेट सी वॉट इज द कंपोजिशन ऑफ डेंटिन डेंटिन कंसिस्ट ऑफ सेवेंटी परसेंट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड थर्टी परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक मेटर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ डेंटिन इज सिमिलर टू इनैमल एंड कंटेंट्स कैल्शियम आयॉन्स एंड फॉस्फेट आयॉन्स एंड वॉट इज द ऑर्गेनिक मेटर ऑफ डेंटिन कंटेन कोलेजन प्रोटीन एंड अदर प्रोटीन एज वेल नाउ विच सेल्स क्रिएट डेंटिन विच सेल्स क्रिएट डेंटिन दिस इज द आंसर डेंटिन इज क्रिएटेड बाय डेंटिन फार्मिंग सेल्स नॉन एज ओडोंटो ब्लास्ट डी स्टूडेंट्स के ओडोंटो ब्लास्ट पल्प रीजन में पाए जाते हैं जो कि डेंटिन को क्रिएट करते हैं एंड वॉट इज फंक्शन ऑफ डेंटिन इट प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड अब यहां पर फोकस कीजिएगा डेंटिन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है क्या कहते हैं पल्प कैविटी और डी स्टूडेंट्स पल्प कैविटी को पल्प चेंबर भी कहते हैं इस पल्प कैविटी में एक सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है जिसको पल्प कहते हैं और पल्प में नर्व्स भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन पल्प कैविटी एंड पल्प इन साइड द डेंटिन द पल्प कैविटी इज फाउंड और डी स्टूडेंट्स इस पल्प कैविटी में एक टिश्यू पाया जाता है पल्प द पल्प कैविटी इज फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू कॉल पल्प डी स्टूडेंट्स ये यहां पे अंदर से खाली नहीं होता यहां पे एक टिश्यू पाया जाता है क्या कहते हैं उसको पल्प अब हम उसको मजीद इस डायग्राम पे क्लियर करेंगे यू सी हियर इन एमल हियर यू सी डेंटिन इन दिस इज द पल्प कैविटी पल्प चेंबर पल्प कैविटी और पल्प चेंबर एंड हियर यू सी ए सॉफ्ट टिश्यू पल्प आपको इसमें ब्लड वेसल्स भी नजर आएंगे और आपको इसमें नर्व्स भी नजर आएंगे सो द सॉफ्ट टिश्यू पल्प कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स सो पल्प इज द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ इट इज मेड अप ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स एंड नर्व टिश्यू जैसा कि हमने पढ़ा कि पल्प एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसमें नर्व्स भी पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं तो अब हम पढ़ेंगे इन ब्लड वेसल्स का फंक्शन और इन नर्व्स का फंक्शन नाउ सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउ सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स द नर्व्स सेंस थिंग्स लाइक प्रेशर एंड पेन तो नर्व्स सेंस करते हैं प्रेशर और पेन को और डी स्टूडेंट्स ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ब्लड वेसल्स सप्लाई द पेरीडोंटल लेगामेंट विथ न्यूट्रिएंट्स एक कनेक्टिव टिश्यू है पेरीडोंटल लेगामेंट उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं तो अब आप पूछोगे व्हाट इज पेरीडोंटल लेगामेंट यहां पे फोकस कीजिएगा देर इज अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरीडोंटल लेगामेंट देखिए इस कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा फंक्शन है What do you mean by periodontal ligament? It is made of connective tissue that connects teeth to the socket. Or in sockets, ko alveoli, dental alveoli, kaha jata hai. Or dear students, ye hai wo periodontal ligament, jo ke teeth ko bones ke socket se connect karta hai. Ab hum aate hain neck part pe. Yahan pe focus kijega. Neck part. Neck is the portion where crown meets with the root. Now definition. What is neck? The area where the crown joins the root. उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये जो गम्स के इन साइड पोर्शन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं रूट अब पढ़िएगा वॉट इज रूट द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द नेक ऑफ द टूथ नेक के नीचे कवर्ड बाय सीमेंटम ये एक कनेक्टिव टिश्यू है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अटैच बाय पेरियोडलेगामेंट एंड टू द एल्व्यूलर बोन 
एलवियोलर बोन उस बोन को कहा जाता है जो कि डेंटल एलवियोलाय फॉर्म करते हैं सॉकेट्स फॉर्म करते हैं दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू सीमेंटम हम इनको डिफाइन करेंगे नाउ सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ टूथ रूट द रूट ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स रूट कैनाल सीमेंटम पेरिडोंटल लेगामेंट एंड जा बोन आल्सो कॉल एल्वियोलर बोन अब हम इन चारों को वन बाय वन डिफाइन करेंगे इस डायग्राम पे और इस पिक्चर पे नाउ दिस इज द रूट पोर्शन डी एस आपको रूट पोर्शन के कुछ पार्ट्स नजर आएंगे सीमेंटम पेरीडोंटल लेगामेंट ये यू सी रूट कैनाल एंड ये यू सी एल्वियोलर बोन देखें ये जो पल्प है तो ये जब डेंटाइन में होता है पल्प कैविटी इसमें पल्प टिश्यू पाया जाता है थोड़ा वाइडर होता है when it comes into the roots it becomes narrower and forms canal known as root canal to pehla portion kaun sa hai root ka root canal ab padhiye what is root canal portion of the pulp cavity that extends into the root is called root canal aur dear student dusra aapko ek connective tissue nazar aayega cementum what is cementum it is calcified covering also connective tissue calcified connective tissue covering the tooth root attaches the teeth to alveolar bone uh, socket forming bone by anchoring means fixing the periodontal ligament ab padhiye periodontal ligament kisko kehte hain periodontal ligament a collagenous collagenic protein a connective tissue that connect root of the tooth to its socket remember these sockets are called dental alveoli aur sabse last mein hum jaw bone ko fir se repeat karenge alveolar bone ko the jaw bone also call alveolar bone is the bone that forms tooth socket these tooth sockets are called dental alveola in which the roots are held so dear students today we have cleared the structure of tooth and parts of tooth thank you dear students wish you all of the best